Hola, soy el doctor Omar Caguas, soy psiquiatra. La esquizofrenia es, una, es la enfermedad psiquiátrica más grave que existe. Es, y lo, en lo que consiste es en un trastorno del pensamiento. Es decir, las personas que sufren de esquizofrenia alteran su percepción del mundo y de la realidad. De hecho, el problema más grave que tienen es que están desconectados de la realidad. Y eso es lo que nosotros llamamos que están psicóticos. Cuando una persona está en un estado de psicosis, va a tener eh, diferentes síntomas. Su juicio está alterado porque interpreta mal las cosas, eso se llama delirios. Además puede tener percepciones diferentes a las que tenemos habitualmente, eso se llama alucinaciones. Las alucinaciones más comunes son las auditivas y las personas con esquizofrenia tienden a escuchar voces que les dicen cosas y no las pueden distinguir de las voces reales. Esta falta de distinción entre lo que es de, dentro de su mundo interno y el mundo externo es lo que los hace que se comporten de manera inadecuada y tengan alteraciones en su conducta, pensamiento y acciones. La, la otra parte importante del trastorno de la esquizofrenia es que se pueden, poner, tienen, pueden tener problemas de conducta como ponerse violentos y esto es porque pueden interpretar erróneamente que son perseguidos o atacados por los demás, eso se llaman delirios de persecución o paranoides. También podemos tener delirios de grandeza en los que pueden sentirse que tienen una misión especial, que son el enviado de Dios, que tienen poderes especiales. Hay también otro tipo de delirios menos comunes, eh, celotípicos, pensar que, que una figura muy importante del medio artístico, por ejemplo, está enamorado de ellos, eh, que se llaman delirios erotomaniacos. Y aparte de estos eh, problemas que pueden, como decía, conducir a la violencia, hay alteraciones que los llevan a estar aislados del mundo, que de ahí viene el término esquizo, esquizoide, es aislamiento, eh, no quieren convivir, no disfrutan de las cosas, no, su lenguaje es muy empobrecido, su capacidad de establecer diálogos también está empobrecida, no son capaces de entender eh, sutilezas del lenguaje como los dobles sentidos, no tienen un pensamiento abstracto y hace que todo lo escuchen de manera muy concreta. Pueden sentir que les mandan mensajes de manera telepática, a través de la televisión o ahora con las redes sociales y medios electrónicos también pueden tener ideas delirantes, es decir, ideas que no corresponden a la realidad respecto a esto. No, no se conoce exactamente las causas de la esquizofrenia. Eh, todavía no se ha podido determinar por qué una persona tiene esta enfermedad, pero se sabe que hay algún factor genético la cuestión es este, el 1% de la población en el mundo puede sufrir de esquizofrenia. Eh, sin embargo, cuando hay antecedentes familiares, este porcentaje sube hasta el 15% en el caso de un familiar directo, hasta el 25% en el caso de ser hijos de pacientes con esquizofrenia, y en el caso de gemelos idénticos, el 50% de ellos tiene la, la enfermedad en, en ambos casos, lo cual nos da un alto peso de tipo genético, pero... Eh, no quiere decir que totalmente sea genético. Alteraciones durante el desarrollo de la infancia, problemas en el embarazo, dificultades de estresores durante la vida, pueden generar esto. Lo que sí sabemos es que hay una alteración bioquímica en el cerebro que hace que ciertos eh, neurotransmisores, que les llamamos como la dopamina, están alterados, hay un exceso de liberación de dopamina y esto provoca síntomas como la agresividad, las alucinaciones, los problemas de conducta. Es una enfermedad sumamente grave porque como la persona tiene una mala interpretación del mundo eh, puede eh, sentir que la gente está en su contra, puede actuar de manera inapropiada, tiene un juicio erróneo de las cosas, toma malas decisiones, tiende a aislarse. Entonces es uno de los trastornos más graves y más limitantes que hay desde el punto de vista psiquiátrico. De ahí la importancia de Poderlo detectar muy temprano en la vida, los pacientes esquizofrénicos empiezan a dar síntomas alrededor del de final de la adolescencia, principios de la vida adulta, es donde aparecen los primeros síntomas. En los casos más tardíos se presenta al final de la, de la edad de los 20 años, 28 años, por ahí. Eh, es muy raro encontrar esquizofrénicos que dan su primera sintomatología después de esta edad. Entonces, cuando se detecta rápidamente, se le debe de iniciar un tratamiento para evitar la progresión de la enfermedad. Lo más grave de la esquizofrenia no son los síntomas que he mencionado, sino que con el tiempo la persona tiene un deterioro cognitivo serio. Este deterioro cognitivo hace que, que cada vez esté más limitado y eso es lo que tenemos que prevenir.
la, la esquizofrenia lo primero que hay que decir es que no es curable, pero sí es tratable. Y el tratable significa que tenemos que dar medicamentos que nosotros llamamos antipsicóticos, que evitan que la persona tenga los delirios, las alucinaciones, la conducta agresiva, que empiece a socializar, que tenga más capacidad para tomar decisiones, que pueda reintegrarse socialmente, que esto es muy importante. Junto con estos medicamentos que hay, medicamentos que existen de la década de los 50 que se llaman antipsicóticos de primera generación, contra otros que aparecieron al principio de la década de los 90 del siglo pasado, que se llaman antipsicóticos de segunda generación, que tienen una eficacia y seguridad, igual eficacia pero mayor seguridad que los anteriores. Además de esto, tenemos que trabajar con programas de psicoeducación, tenemos que ayudar a que la persona se integre socialmente y también educar a la familia y sobre todo eh, ser muy, muy insistentes en que el tratamiento continuo, porque el tratamiento es de por vida, es muy importante para evitar el deterioro cognitivo y la progresión de la enfermedad.